वेलकम टू आमदर स्कूल ये चैनले तो आमदर शागतो जनाए आमे तो हिचर आज की तुम्हारे सामने नवम दशम से नवरता तेजस्वी से उच्चतर बोली देर बैठो नियाह जीरो है से तो हमरा ऑने के बैठो रे क्लास टीज जनो ऑने के रिक्वेस्ट करो से एवं बैठो टास ले आमा रोबी को तेज जेटा बोल बो जे बैठो रे धारणा टा नवम दशम से नवरता माध्यमिक लेवले अश्ले आमदर शवर कसे टू আমরা যদি বেসিক বিষয়টা এই এসএসসি লেভেলে জেনে যাই ভেক্টরটা কি বা আমি যদি বলতে চাই ওভারঅল আমরা ভেক্টরের ধারণাটা ক্লিয়ার তখনই হতে পারবো যখন আমরা জ্যামিতির বিষয়টা ক্লিয়ার থাকবো অর্থাৎ এই ভেক্টরের ধারণাটা তোমরা ফিজিক্সের विषय जे राशि आसे शे राशि ते के तुमरा भेटोरे धारणा टा पे था को आर मैथमेटिकल टाइम में विशेष करे नवम दशम से ने जे ज्यामिति रंग शे अमी ऑलरेडी लिखे से जे समोतोलियो भेटोर इम्नी भेटोर बोलते हमरा अनेके नॉर्मली जेटा जानी जे भेटोर काके बोले एवं भेक्टोरे विषय टा क्लियर तोखनी आम्रा होते पारो जो दे आम्रा एक टू धोत जो धोरे एक टू मेधा खटिए ए भेक्टोर विषय नहीं जो दे आम्रा एक टू पुरी स्वर्ण कोडी अर्थात आम्रा देखे था कि खौ विभाग के उच्चतर बोनी थे भेक्टोर जैमितुपुपद्धो বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বা ঘন জ্যামিতি এই বিষয়গুলো আমাদের বাংলাদেশে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সিজনশীল প্রশ্নে জ্যামিতির সাথে রিলেটেড করে ভেক্টরের কিছু সিজনশীল দেওয়া হয় কিন্তু তোমরা দেখে থাকবে যে তোমাদের পাঠ্যসূচি অর্থাৎ বোর্ড কর্তৃক বইয়ে দাদশ অধ্যায় भेक्टर ने जेटा आलोचना से ये टा ताशुले अनेक टा है तुमरा इंटरेस्ट पावना अमी बोल बो अमी जो दे आज के ये भेक्टर के क्लास टा तुम्हारे सामने शोरबात तो चेष्टा कोरी ये बारो उद्धाय टा अमी कोई टी पार्ट कोरी किंतु अमी शेष कर चेष्टा कर बो कारण भेक्टर टा जो दी शुरू कोरी ताहुले आम्रा आमादेर बोए जे कोटेशन गुला से जे पॉइंट गुला से पॉइंट गुले इन डिवेस सिंदा करता है। तुमरा तुमादेर मेन बोए एमसीक्यू एज जनो अनुशीलन ने पहले में किस में अध्यास से ये गुलो तुमरा ऐतोटे इंटरेस्ट पावना कारण एक्टी जे धारुक रेखा की भेंटो जोगे त्रिभुज विधि की शामंत्रिक বা সংযোগ বিধি কি বা ভেক্টর বিয়োগ বিধি কি অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে একক ভেক্টর কাকে বলে শূন্য ভেক্টর কাকে বলে এই যে ডেফিনিশন গুলো আছে এইগুলো আমরা অনেকটা করতে চাই না বা আমরা দেখে থাকি যে আমাদের একটা মার্কস পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের অনুশীলনীতে লাস্টের কিছু ম্যাথ গুলো আমরা ট্রাপেজিয়ামের সাথে রিলেটেড বা ত্রিভুজের সাথে রিলেটেড যেগুলো সিজনশীলে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাথে मिक्स्ड करे प्रश्नों थाके एवं बारौद्धाय अमादे जे पास्टी उदाहरण आसे इन मध्य विशेष करे तीन नंबर चार नंबर एवं पास नंबर जे उदाहरण तीन जासे ये तीन टी उदाहरण बार बार प्रैक्टिस करे अमरा नाम बार पे जाए बा अनेक ये है तो अमरा ना बुझे मुकुष्टो करे बा प्रैक्टिस करे किंतु जोखनी � যখন দিক নির্দেশ করে আমাদের প্রমাণ করতে বলে তখনই আমরা ওই সেটা হাত দিতে চাই না আমি অনুরোধ করব আমার সাথে তোমরা থাকো আমি চেষ্টা করব আমি যতটুকু জানি আমার যতটুকু ভেক্টর সম্পর্কে আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াগুলো তোমাদের শেয়ার করা তাহলে আসো প্রথমেই আমি লিখেছি রাশি বা কোয়ান্টিটিস রাশি বলতে 
আমরা পদার্থের ভাষায় যদি বলতে চাই ফিজিক্সের ভাষায় যদি বলতে চাই যে যেটা আমরা মান ও দিক দুটায় থাকবে রাশি সেই ক্ষেত্রে আমরা রাশিকে আমরা দুইটা অংশে ভাগ করব একটা স্কেলার রাশি এবং একটি ভেক্টর রাশি তবে স্কেল স্কেলার রাশিটা আমরা সচার অচর আমাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি বা ব্যবহার করে থাকি যেমন যে রাশি প্রকাশ করার জন্য একক সহ বা একক দ্বারা সে রাশির পূর্বে বিয়োগ চিহ্ন বা যোগ চিহ্ন দিয়ে আমরা প্রকাশ করে থাকি কিন্তু রাশিটার দিক আমরা কখনো বিবেচনা করি না অর্থাৎ একক সহ শুধু পরিমাণটা আমরা বিবেচনা করে থাকি যার কারণে স্কেলার রাশি বলতে তোমরা তোমাদের বইয়ে দেখবে যে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য বলতে আমি যদি বলি একটি ডাস্টার এই ডাস্টারটি আমি বললাম তিন সেন্টিমিটার যখনই দৈর্ঘ্য পরিমাণ করছি তখন এই দৈর্ঘ্য পরিমাণে ডাস্টারটির দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার আবার আমি বললাম এখন তোমাদের সামনে আমি পাঁচ মিনিটের একটি ক্লাস নিব তাহলে আমরা সময় পরিমাণ করছি যে কত মিনিট আমরা ক্লাসটি নিব বা আমি বললাম এক গ্লাস পানি খেলাম তরল পদার্থের পরিমাণটা আমরা পরিমাপ করছি বা বললাম আজকে সারা দিনের তাপমাত্রা আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে এই যে আমি যে উদাহরণগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এগুলো মূলত স্কেলার আসে কারণ এখানে শুধুমাত্র আমি মানের কথা বলছি আমি কিন্তু বলি নাই এই ডাস্টারটা কোন দিকে চলছে বা আমার কাছে টাকা আছে টাকাটা দিক কোথায় অর্থাৎ আমরা যদি এই কোয়ান্টিটি অর্থাৎ রাশি নিয়ে বিবেচনা করি তাহলে নর্মালি আমরা যেটা বলব যে স্কেলার রাশি যে রাশির পরিমাণ অর্থাৎ প্রকাশ করার জন্য একক সহ শুধু পরিমাণ নির্ণয় করা হয় সেক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আছে ভর আছে আয়তন আছে দ্রুতি আছে তাপমাত্রা আছে তাহলে স্কেলার রাশি কাকে বলে আমরা সাধারণত আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে আসে না তবে এম সিকিউতে কিছু প্রশ্ন দেওয়া থাকে এমন হয়তো কয়েকটি দৈর্ঘ্য ভর আয়তন বা সরণ বেগ তরণ ইত্যাদি দিয়ে আমরা নিচে চারটে অপশন দিয়ে দিই এটি কোন রাশি তবে তোমাদের যে উচ্চতর গণিতের এম সিকিউ আছে টোয়েন্টি ফাইভ মার্সের এই টোয়েন্টি ফাইভ মার্সের জ্যামিতে অংশে যদি বলি আমাদের খুব কম সংখ্যকই ভেক্টরের এম সিকিউ আসে তবে অবস্থান ভেক্টর বা স্কেলার রাশি বা সাংখ্য গণিতক দিয়ে কিছু কন্ডিশন আছে এগুলো যদি তোমরা পারো বিশেষ করে অনুশীলনীতে দেখবে যে দেওয়া আছে বা বিভিন্ন জেলা স্কুল বলো ভালো ভালো নাম ভরা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওখানে অন্তবিভক্তিকরণের সূত্রে আমাদের ভেক্টরগুলো প্রমাণগুলো দিয়ে দেয় যেগুলো নিয়ে আমরা অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়ে যাই ভয় বা ভীতি হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আমরা নবম থেকে দশম অর্থাৎ দুই বছর মিনিমাম আমরা পাচ্ছি কোনো স্টুডেন্ট যদি মনে করে ভেক্টরকে ভয় বা ভীতি না মনে করে মেন বইটা বারবার প্র্যাকটিস করে আমরা যদি এম সিকিউ বিভিন্ন সালের প্রশ্নগুলো আমরা অবজারভেশন করি কোন এম সিকিউগুলো আসবে বা পাঠ্যসূচিতে যদি আমরা লাইন বাই লাইন এম সিকিউর জন্য নিজে একটি খাতা বানিয়ে যদি প্র্যাকটিস করি আমাদের কাছে ভেক্টরটা এত কঠিন লাগবে না তাহলে আসো স্কেলার রাশিটা তোমাদের বললাম এখন আছে ভেক্টর রাশি যেটা নিয়েই আমাদের মূলত আজকের এই ক্লাস যেখানে লেখা আছে যে সমতলীয় ভেক্টর প্লেন ভেক্টর তাহলে ভেক্টর রাশি কাকে বলছে বা সদিক রাশি কাকে বলছে আমরা স্কেলারকে অধিক রাশি বলবো কোনো দিক নেই আর ভেক্টর রাশিকে আমরা আমরা দিক রাশি বা দিক নির্দেশ করবে এবং মানও থাকবে অর্থাৎ যে রাশি প্রকাশ করতে মান এবং দিক উভয়ই প্রয়োজন হয় তাকে আমরা ভেক্টর রাশি বলবো যেমন আমি যদি তোমাকে বলি তুমি প্রথমে পাঁচ মিটার এক জায়গায় যাবে ওখান থেকে আবার চার মিটার যাবে তোমাকে এ কথা বলার অর্থই তুমি আমাকে হয়তো বলবে যে টিচার আমি পাঁচ মিটার যাওয়ার পর আমি পূর্বে যাব 
না পশ্চিমের দিকে যাব না উত্তর দিকে যাব না দক্ষিণ দিকে যাব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 5 মিটার গিয়েছি আমি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব একটা মান পরিমাণ গিয়েছি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত আমি দূরত্ব অতিক্রম করেছি কিন্তু ওখানে যেই কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে কোন দিকে যেতে হবে দিকটা আমার লাগছে অর্থাৎ ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাশিকে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ই প্রয়োজন হয় সেই রাশিকে আমরা বলবো ভেক্টর রাশি দেখো বেগ কাকে বলে বা তরং কাকে বলে বা বল প্রয়োগ করলে যদি কোনো একটি বস্তুর উপর আমরা বল প্রয়োগ করি সেই বস্তুটা যে কোনো এক দিকে যেতে পারে বলের পরিমাণটা আমরা কতটুকু করছি এটা জানছি এবং বল প্রয়োগ করার পরে বস্তুটা কোন দিকে যাচ্ছে সেই দিকটাও আমরা নির্দেশ করতে পারছি তাহলে আমরা আজকের এই ভেক্টরের ক্লাসটা প্রথম ক্লাস হিসেবে আমার একটু বর্ণনা করতে হবে কারণ তোমাদের যে মেন বইয়ে অনেক ছোট ছোট সংজ্ঞা ছোট ছোট ব্যাখ্যা আছে এগুলো যদি আমরা অনেক আলোচনা করি তাহলে আমাদের অনেকগুলোই ক্লাস লাগবে আমরা মূলত চেষ্টা করব যে দুই সালের যারা ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য একটা ভেক্টরের বেসিক ধারণা দিয়ে যাতে তোমরা সৃজনশীল প্রশ্নে আনসার করতে পারো যাতে কোনো একটি জ্যামিতির অংশে তোমাদের সমস্যা না হয় সেটাই আমি চেষ্টা করব তাহলে আসো আমি স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি তোমাদের সংজ্ঞা দিয়েছি এখন লেখা আছে ভেক্টর রাশির জ্যামিতির প্রতিরূপ আমি প্রথমেই ক্লাসটি শুরু করার সময় বলেছি যে ভেক্টরের বিষয়টা জানতে হলে আমাদের জ্যামিতিক ব্যাখ্যাটা ভালো করে জানতে হবে আমরা যদি বলি একদম ছোট ক্লাস থেকে টু থ্রি থেকে কিন্তু বিন্দু ধারণা পেয়েছি বিন্দু থেকে আমরা বলেছি রেখার ধারণা পেয়েছি বা রেখাংশের ধারণা পেয়েছি বা রশ্মির ধারণা পেয়েছি কারণ এগুলো সবই জ্যামিতিক ব্যাখ্যা এবং আমাদের অধ্যায়টা লেখা আছে সমতলীয় ভেক্টর অর্থাৎ সমতল পৃষ্ঠে আমরা যদি এই রাশিটাকে প্রকাশ করতে চাই ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমাদের একটা সমতল পৃষ্ঠ লাগবে আমরা যদি বলি যে রেখা কাকে বলে বা রেখাংশ কাকে বলে বা রশ্মি কাকে বলে তাহলে আমরা সম্পাদ্যের ক্ষেত্রে অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমরা লিখি যে কোনো রশ্মি এবং যে কোনো রশ্মি লিখে আমরা রশ্মি এভাবে বলে যে কোনো রশ্মি আমরা এ ই বলে কিন্তু আমরা একটি দিক নির্দেশক তীর চিহ্ন আমরা দিয়ে প্রকাশ করি একটু লক্ষ্য করো আমাদের কিন্তু জ্যামিতিতেও কিন্তু একটা দিক নির্দেশ করছে একটা রশ্মি নির্দেশ করছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারছি যে টি রেখাংশ আমি যদি বলি এইটা একটি রেখাংশ এ তার আদি বিন্দু এবং বি তার প্রান্তবিন্দু এ বি রেখাংশের দৈর্ঘ্য আমি ধরে নিলাম সেভেন সেন্টিমিটার যখনই আমি এইটাকে বলছি এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু থেকে যাচ্ছে একটি দিক নির্দেশ করছে আমি এ লাল চিহ্ন দ্বারা এরো চিহ্ন দ্বারা যখনই আমি দিচ্ছি তখনই এটা কিন্তু আমরা বলছি রশ্মি বা তখনই আমি বলছি এটা একটি ভেক্টর অর্থাৎ যে কোনো একটি রেখাংশ যদি এক প্রান্তকে আদি বিন্দু বা ইনিশিয়াল পয়েন্ট বলি যেমন আমি এই একটা প্রান্ত এটাকে আমি বলছি আদি বিন্দু प्रांत बिंदु टाल পয়েন্ট সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে কোনো শহরে বিভাগীয় শহরে টার্মিনাল থাকে কিন্তু শহর থেকে দূরে প্রান্তে থাকে তাহলে এ বি একটি রেখাংশ আমি লিখেছি ভেক্টর রাশির জ্যামিতিক প্রতিরূপ জ্যামিতিক প্রতিরূপ বলতেই আমি কিন্তু বিন্দু নিয়েই শুরু করেছি বিন্দু চলমান পথকে আমরা যেমন রেখা বলছি সেটা রেখাংশ হতে পারে সেটা রশ্মি হতে পারে তাহলে এবি 
আমি যখন এই প্রাথমিক অবস্থায় আমি এবি একটি রেখাংশ বলেছিলাম প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু আমি এবি একটি রেখাংশ বলেছিলাম তাহলে যে কোনো রেখাংশে আদি বিন্দুকে আমরা ইনিশিয়াল পয়েন্ট এবং প্রান্ত বিন্দুকে আমরা যখনই টার্মিনাল পয়েন্ট বলছি এবং এবি দিক নির্দেশক রেখাংশ এখানে দেখো লেখা আছে এবি আমাদের দিক নির্দেশক রেখাংশ অর্থাৎ যে কোনো একটি রেখাংশের আদি বিন্দুকে আমরা ইনিশিয়াল পয়েন্ট এবং ওই রেখাংশের প্রান্ত বিন্দুকে টার্মিনাল পয়েন্ট বলে আমরা দিক নির্দেশক একটি রেখাংশ পাচ্ছি রেখাংশ ঠিকই রেখার একটা অংশ কিন্তু এবি কিন্তু দিক নির্দেশ করা হচ্ছে এখানে এ কে আমি আদি বিন্দু ধরছি তখন এই যে এবি রেখাংশ দিক নির্দেশক রেখাংশ অর্থাৎ রেখাংশ বলবো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দিক থাকবে সেটা এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুর দিকে হতে পারে বি বিন্দু থেকে এ বিন্দুর দিকেও হতে পারে অর্থাৎ দিক নির্দেশক রেখাংশ হতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ থেকে বি এর দিকে যা যাচ্ছে একটা দিক নির্দেশক রেখাংশ এটাকে আমরা বলছি ভেক্টর রাশি অর্থাৎ ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের স্কেলারটা থাকছে শুধু মানটা থাকছে কিন্তু ভেক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে একটা ডিরেকশন বোঝাতে হবে যে কোন দিকে যাচ্ছে এবং এই দিক নির্দেশক যে রেখাংশটাকে আমরা যদি এ বি দিয়ে যখনই আমরা এ আদি বিন্দু এবং বি প্রান্ত বিন্দু যখনই আমরা এ বি বলছি অর্থাৎ আমরা যদি বলতে চাই এ থেকে বি পর্যন্ত আমাদের একটা ডিস্টেন্স ছিল যেটা বলছে দিক রেখাংশ এবং এটা বলা হচ্ছে দিক নির্দেশক রেখাংশ দিক নির্দেশ করবে এবং একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য হবে এবং একটি অ্যারো চিহ্ন থাকবে তাহলে এ বিটাকে আমরা বলছি এ বি রেখাংশে দিক নির্দেশক একটি রেখাংশ যেখানে এ হচ্ছে আদি বিন্দু এবং বি হচ্ছে প্রান্ত বিন্দু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমি এবং ভাচার যে এই আমাদের নতুন একটি চ্যানেল আমাদের স্কুল অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবাদের সবারই স্কুল আমরা চেষ্টা করব বিশেষ করে আমি চেষ্টা করব আমাদের যে একটি চিন্তা চেতনা আছে আমরা দেশের জন্য পরিশ্রম করার চেষ্টা করব আল্লাহ যদি সে তৌফিক দেয় আমি একদমই ছোট ক্লাস থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাসগুলো বিশেষ করে ম্যাথ ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের অনেক কমেন্টস পড়ে এবং সম্মানিত অনেক শিক্ষক আছেন অভিভাবক আছেন তারাও আমাদের এই ক্লাসগুলো দেখে থাকেন যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমার অজান্তেই হয়তো ভুলগুলো হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমি দোয়া করব আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো দেখো এবং আশা করব এই ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের যে দুর্বলতা আছে ইনশাল্লাহ এই দুর্বলতা তোমাদের কেটে যাবে এখন আসো যার দিক নির্দেশক রেখাংশ যদি বলি যে এ থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছে যখনই আমি এর মানটা বের করতে চাব একটা ভেক্টরের যখন মান বের করতে চাব আমরা একটা দিক পেয়েছি আমরা যখন মান বের করতে চাব সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা হয় যে এ বি একটি ভেক্টর আমি এখানে পাচ্ছি এ বি একটি ভেক্টর খেয়াল করো এ বিকে আমি বললাম একটি ভেক্টর রাশি বললাম ওকে এখন এই এবি ভেক্টরের রাশিটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি আমরা এবি ভেক্টরের মানটাকে কিভাবে আমরা প্রকাশ করব তবে তোমাদের কাছে একটি অনুরোধ যে পরম মানে বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার হতে হবে আমি যখন তোমাদের নবম অধ্যায় সেট ফাংশনে অর্থাৎ নাইন পয়েন্ট টু অনুশীলনের লগারিদমের বা পরম মানের ফাংশন বা সূচকীয় ফাংশন করব বিশেষ করে ওখানে পরম মানের যে বিষয়টা আছে বা তোমরা বিশ গণিতের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারে দেখবা উনিশ এবং বিশ নম্বর যে ম্যাথটি আছে ওখানে ব্যবধি বা ইন্টারভালের বিষয়গুলো আছে তোমাদের জানতে হবে খুব ভালো করে আর পরম মানের বিষয়টা অনেক আগের থেকে জানো তারপরে হয়তো ভুলে গেছো পরম মানটা কি যেটা আমরা বলি অ্যাপসুলেট ভ্যালু অর্থাৎ এমন যদি চিহ্ন থাকে এটাকে আমরা অনেক সময় পরম মান 
বা এগুলোকে আমরা বলি মডুলাস বা আমরা বলি অ্যাব সলুট ভ্যালু অর্থাৎ কোন এই পরমাণুর ভিতরে যদি যে কোনো একটি সংখ্যা প্লাস থাকুক বা মাইনাস থাকুক এই প্লাস বা মাইনাস অলওয়েজ প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নির্দেশ করবে অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক মানকেই আমরা পরম মান বলে থাকি অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ সমান প্লাস ফাইভ হবে প্লাস ফাইভ সমান আমরা কিন্তু প্লাস ফাইভ বলতে পারবো তাহলে পরম মানের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটি ভেক্টরের যদি মান পেতে চাই এটা তো দিক নির্দেশ করলো তাহলে আমরা এই ভেক্টর আসে যখন আমরা মান বের করব তখন কিন্তু আমাদের এই পরম মান যখনই দিব তখন কিন্তু আমাদের এটা ভেক্টর থাকবে না একটি নির্দিষ্ট মান আমাদের চলে আসবে অর্থাৎ আমরা রেখাংশ পেয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে পারবো এ এবং বি দুই দিকে দুইটি প্রান্তবিন্দু আছে এদের একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে অর্থাৎ এ থেকে বি পর্যন্ত তাদের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্দেশ করবে তখন কিন্তু আমরা পরম মান ব্যবহার করলে আমরা শুধুমাত্র মানটি পাব যার কারণে আমাদের এই পরম মানের এই অ্যাপসুলিট ভ্যালুর মানটা আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি এ বি ভেক্টরটিকে যে কোনো একটি অক্ষর দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এ বি দ্বারা আমরা বলবো এই ভেক্টরটার আদি বিন্দু এ এবং প্রান্তবিন্দু বি সেটা আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি তাহলে ভেক্টর রাশির জ্যামিতি প্রতিরূপ অর্থাৎ আমরা আর একটু যদি বলি এখানে রশ্মি লিখেছি আমরা এখানে একটি সরল রেখা আঁকতে পারতাম যেটা নাম দিলাম পি কিউ একটি সরল রেখা পি কিউ একটি আমরা এখানে সরল রেখা বলছি যে যার কোনো প্রান্তবিন্দু নাই সীমাহীনভাবে বর্ধিত সেটা আমরা সরল রেখা বলছি এবং আমরা যদি এই সরল রেখা থেকে এই পরিমাণ যদি আমরা সিডি কেটে নি তখন আমরা এই সিডি কে বলছি রেখাংশ তখন সিডি কে আমরা বলবো রেখাংশ এবং এই যে সর লেখা রশ্মি রেখাংশ সবই কিন্তু এই যে বলছি যে ভেক্টর রাশি জ্যামিতিক প্রতিরূপ অর্থাৎ এই জ্যামিতিক ব্যাখ্যা থেকেই কিন্তু আমরা ভেক্টরের কথা বলতে পারবো কারণ তোমরা দেখে থাকবে ষষ্ঠ অধ্যায় জেনারেল ম্যাথের যে পনেরো নম্বর যে একটি উপপাদ্য আছে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্য বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল অথবা তৃতীয় বাহুর অর্ধেকের সমান হবে এটাই কিন্তু আমরা হায়মেতে বারো অধ্যায়ে উদাহরণ তিনে বলছি ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক সরলেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল বা দৈর্ঘ্য তৃতীয় বাহুর অর্ধেকের সমান সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে ভেক্টরের সাহায্যে অর্থাৎ ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ করতে হলে আমরা যখন একটি ত্রিভুজ বলবো ত্রিভুজের তিনটি নির্দিষ্ট রেখাংশ আছে ত্রিভুজের তিনটি রেখাংশ দৈর্ঘ্য সমষ্টি করলে আমরা পরিসীমা পাচ্ছি যখনই ভেক্টরের সাহায্যে আমাদের প্রমাণটা করতে হবে তখনই কিন্তু মানব দিক দুইটি আসবে অর্থাৎ দিক নির্দেশক একটি রেখাংশ পাব রেখাংশ কথাটা আসবে এবং আমাদের ওখানে থাকবে দিক নির্দেশক রেখাংশ ওকে তাহলে আমার এই জ্যামিতিক ব্যাখ্যাগুলো রেখা রেখাংশ বা রশ্মি বা আমরা যদি বলি আলোক রশ্মি বা সূর্য রশ্মি একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের অ্যারো চিহ্ন দিয়ে রশ্মিটা যাচ্ছে অর্থাৎ তার আদি বিন্দু আছে প্রান্তবিন্দু দিকে একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য যে সে দিক নির্দেশ করে চলে যাচ্ছে একটি রশ্মি যেটাকে আমরা ভেক্টর বলছি যে দিক নির্দেশক রেখাংশ একটা রেখার অংশ আছে প্লাস দিক নির্দেশ করবে ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো স্কেলার রাশি এখানে ভেক্টর রাশি এটা আমি চেষ্টা করছি তোমাদের বোঝানোর এবং তোমাদের বিশেষ করে আমি যদি বলতে চাই যে দিক নির্দেশক রেখাংশ তোমরা যদি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো এবং দিক নির্দেশক রেখাংশ থেকেই আমরা কিন্তু এখন 
বিভিন্ন শর্ত পূরণ করার জন্য ধারক রেখা টাকি ধারক রেখা বা ধারক রেখাকে আমরা বলবো সাপোর্ট লাইন ধারক ধার করার বিষয়টা অর্থাৎ ধারক রেখা কাকে বলে আমি তোমাদের এখন একটু বোঝানোর চেষ্টা করব ধারক রেখা যেটা আমরা বলছি সাপোর্ট লাইন যদি বলি ধারক রেখা তাহলে বলা হচ্ছে যে ভেক্টর বা আমরা যদি বলি কোন একটি ভেক্টর যে অসীম সরল রেখার একটি অংশ বিশেষ যদি বলি অর্থাৎ কোন একটি ভেক্টর যদি দিক নির্দেশক রেখাংশ কোন একটি ভেক্টর আমরা যদি বলি দিক নির্দেশক রেখাংশ কোন সরল রেখার অসীম সরল রেখার অংশ বিশেষ হয় তাহলে ওই ভেক্টরকে তাহলে আমরা বলব ওই ভেক্টরকে ওই সরল রেখার আমরা সাপেক্ষে আমরা ধারক বলবো অর্থাৎ ভেক্টর যে দিক নির্দেশক রেখাংশ অসীম সরল রেখার অংশ বিশেষ ওই রেখাকে ওই ভেক্টরের ধারক বলা হবে অর্থাৎ আমি যদি ধারকটা বলতে চাই যে ভেক্টর দিক নির্দেশক রেখাংশ আমি এখানে পি কিউ একটি অসীম সরল রেখা বিবেচনা করলাম আমি পি কিউ বললাম অসীম সরল রেখা পি কিউ আমি বলবো অসীম সরল রেখা পি কিউ একটু খেয়াল করো পি কিউ ইচ্ছা মতো দুই দিকে সীমাহীন ভাবে চলছে অর্থাৎ ভেক্টর যে দিক নির্দেশক সরল রেখা যে অসীম সরল রেখার অংশ বিশেষ তাকে ওই ভেক্টরের ধারক রেখা বলা তাকে ওই ভেক্টরের ধারক রেখা বলার অর্থ হচ্ছে যে আমি পি কিউ অ্যাকচুয়ালি এটাই কিন্তু ধারক রেখা এখান থেকে আমি যদি একটি ভেক্টর একটা দিক নির্দেশক রেখাংশ যদি আমি এখান থেকে বের করে নি সে এখান থেকে আমি একটা অসীম সরল রেখা এ বি নিলাম ওকে আবার এখান থেকে আমি এই দিক থেকে যদি আমি বিবেচনা করি সি ডি একটি সরল রেখা নিলাম ভেক্টর দিক নির্দেশক রেখাংশ তাহলে আমি যদি বলি এ বি আর সি ডি এই দুটি ভেক্টর পি কিউ ভেক্টরের একটি অংশ বিশেষ এবং পি কিউ থেকেই কিন্তু তাদের সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ পি কিউ রেখাটা হচ্ছে এ বি এবং সি ডি ভেক্টরের ধারক রেখা অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের এভাবে বলতে চাই একই গর্ভে দুজন যমজ সন্তানকে আমি বলবো ওই গর্ভ ধারণী মাকে আমি বলবো ধারক রেখা অর্থাৎ মায়ের কাছ থেকে ধার করে তারা পৃথিবীতে আসছে অর্থাৎ মায়ের অস্তিত্ব থেকেই তারা কিন্তু আসছে তাদের বৈশিষ্ট্য একরকম হতে পারে যমজ ভাই ব্রাদারদের তারা দেখতে একরকম হতে পারে তাদের আচার আচরণ একই রকম হতে পারে অর্থাৎ এইটা তোমাদের বলার উদ্দেশ্য একটি যে ধারক রেখাটা আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্রমাণগুলো করতে গেলে একই ধারক একই সমান্তরাল রেখার কথা বলি তাহলে যে ভেক্টর দিক নির্দেশক রেখাংশ অসীম সরল রেখার অংশ বিশেষ তাকে ওই ভেক্টরের ধারক রেখা বলব তাহলে আমি এবিকে পি কিউ ধারক রেখার অংশ বিশেষ বলব আবার সি ডি ভেক্টরকে পি কিউ ভেক্টরের ধারক রেখা বলব এবং মাস্ট বি এই দুটি ভেক্টর পি কিউ ভেক্টরের ধারক রেখা তখনই হবে যদি এ বি এবং পি কিউ সমান্তরাল হয় নইলে আমার যদি এমন হতো যে এ বি সরল লেখাটা এবার বাঁকা হয়ে আসছে হয়তো পি কিউ সরল লেখা থেকে এ বি সরল লেখাটা আসছে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এ বিকে ধারক রেখা বলতে পারতাম না কারণ 
আমার এবি কে যদি বর্ধিত করি কোন না কোন এক সময় আমাদের পি কিউ সরলরেখাকে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করবে অর্থাৎ আবার আমি যদি বলি এবি সরলরেখাটাকে আবার সরিয়ে সরিয়ে আমি এই সরলরেখাতে আমি মিশিয়ে দিলাম অর্থাৎ এবি সরলরেখাটা যে অসীম সরলরেখাটা থেকে আসছে সেখানেই আমি আবার পাঠিয়ে দিলাম তাহলে ধারক রেখাটা আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে এবং সাপোর্ট যেটা বলা হচ্ছে যেটা সাপোর্ট লাইন সাপোর্ট পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি ধারক রেখা তাহলে ধারক রেখার ধারণাটা তোমরা নিঃসন্দেহে ক্লিয়ার হয়েছে এবং ধারক রেখাটা আমাদের যদি বলি যে রেখা থেকে আমাদের ভেক্টরটা তৈরি হচ্ছে ধার করা হচ্ছে একটা পি কিউ সরলরেখা থেকে ধার করে আমি একটা ভেক্টর তৈরি করছি দিক নির্দেশক রেখা রেখাংশ তৈরি করছি ওকে তাহলে আমরা যদি এখন যে কোনো একটি অক্ষরে দ্বারা যদি আমরা এই এবি এবং সিডি ভেক্টরকে যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই যে আমি বললাম এবি একটি ভেক্টর দিক নির্দেশক রেখাংশ এটাকে আমি ইউ দ্বারা প্রকাশ করছি আমাদের এখানে আন্ডার স্কোল চিহ্ন দিতে হবে তোমরা যদি কেউ মনে করো স্যার এগুলো উপরে আমরা চিহ্ন দিতে পারবো তবে ইন্টারমিডিয়েটে উঠলে তোমাদের কাছে ভেক্টরটা অনেক ইজি হয়ে যাবে কারণ ওখানে ম্যাথমেটিক্যাল আইজে কে তিনটা মাত্রা অর্থাৎ তিনটা মাত্রা দ্বারা ওখানে প্রকাশ করা হয় আমাদের এখানে ভেক্টরের ধারণাটা আসলে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা এই জ্যামিতিক ব্যাখ্যাগুলো ওখানেও আছে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে আমাদের প্রমাণ করতে হয় বলে আমাদের একটু কষ্ট লাগে তবে আমি বলব ভেক্টরের প্রমাণগুলো করার জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের জানা প্রয়োজন এগুলোই যদি আমরা খুব ভালো করে জেনে যাই স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি এবং ভেক্টর যোগের ত্রিভুজবিধি ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধি যদি বলি বা সামান্তরিক বিধি যদি বলি বা অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে বা স্কেলার গণিত কাকে বলে বা দুইটি ভেক্টর যদি সমান্তরাল হয় তাতে ধারক একই হবে বা সমান্তরাল হবে এই ধারণাগুলো যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে আমি আশা করব তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আসো আমরা এবি একটি ভেক্টরকে যখনই ইউ একটি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করছি তখন এবি এই ইউ দ্বারা আমি যদি বলি ইউ ভেক্টর দ্বারা ইউ ভেক্টর দ্বারা আমরা তিনটা বিষয় আলোচনায় আনতে পারি এই তিনটা ভেক্টর দ্বারা ই ইউ ভেক্টর দ্বারা আমরা বলবো এ আদি বিন্দু আমরা বলবো ও বি প্রান্ত বিন্দু বলবো অর্থাৎ এ থেকে বি অর্থাৎ আদি বিন্দু প্রান্ত বিন্দু বলবো আমরা আরেকটি পয়েন্ট বলতে পারবো এ এর থেকে এর দিক এর দিক বি এর দিকে থাকবে এর দিক বি এর দিকে থাকবে আমি যদি এখান থেকে নিয়ে আসতে চাই যে ইউ ভেক্টর বলতে আমি বলবো এ আদি বিন্দু বি প্রান্ত বিন্দু এ এর দিক বি এর দিকে থাকবে আর একটু বলব যে এদের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ইউ এর দৈর্ঘ্য ভেক্টরের দৈর্ঘ্য আমরা বলবো এ ভেক্টরের দৈর্ঘ্য আমরা যদি বলতে চাই যে ইউ ভেক্টরকে আমরা দৈর্ঘ্যকে এটার দ্বারা প্রকাশ করব অর্থাৎ পরমাণের ধারণা যদি বলি এটাকে আবার আমরা যদি বলতে চাই তখন একটা নির্দিষ্ট মান চলে আসছে দৈর্ঘ্য তখন আমরা শুধুমাত্র বলবো একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আজকে এই ক্লাসে রাশি রাশি দুই প্রকার স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি কাকে বলে এবং তাদের উদাহরণসমূহ ভেক্টর কাকে বলে ভেক্টর রাশি কাকে বলে তাদের উদাহরণসহ জ্যামিতিক ভেক্টর বা জ্যামিতিক ভেক্টর রাশি জ্যামিতিক প্রতিরূপ রূপটা আসলো অ্যাকচুয়ালি বিন্দুর চলমান পথ থেকে যেমন রেখা রেখাংশ রশ্মি পাচ্ছি ওগুলো নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এবং সমতলীয় ভেক্টর বলতে আসলে সমতলীয় ভেক্টর বলতে আমাদের এই হোয়াইট বোর্ডটাই কিন্তু একটা সমতল পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠের উপরে আমরা জ্যামিতিক বিন্দু দিয়ে সরলেখা তৈরি করতে পারবো এবং দিক নির্দেশ করতে পারবো যার কারণে আমাদের এই অধ্যায়টার নাম সমতুল্য ভেক্টর এবং ধারক রেখাটাকে বা ধারক রেখা বা যে কোনো একটি ভেক্টরকে যখন একটি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করবো সেই অক্ষর দ্বারা আমাদের ওই ভেক্টরে কি কি 
বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে সেগুলো আজকে আমি তোমাদের তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এর পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব তোমাদের সিজনশীলে যাতে তোমরা ভালো করে আনসার করতে পারো এবং যে বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার করলে তোমরা ভালো করে বুঝে আনসার দিতে পারো সেই ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা আমাদের সাথে থেকো এই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ